എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എംസ് വേൾഡ് ഡയറിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് മറ്റൊരു കേക്ക് ഡെക്കറേഷൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് വളരെ ഈസിയാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ അതുപോലെ തന്നെ വളരെ സ്റ്റൈലിഷ് ആണ് ഈ കേക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് കൂടുതലും ഞാൻ ബിഗിനേഴ്സിനെ ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് കാരണം പുതിയതായിട്ടൊരു കേക്ക് ഒക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് അതിനകത്ത് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യുക എന്ന് വലിയ കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് ബിഗിനേഴ്സിന് അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ മൂന്നോ നാലോ കേക്ക് ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് സമയം ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടി പോകാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു കേക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാക്സിമം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ ഒരു ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സമയം എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല വളരെ കുറഞ്ഞ ചിലവേ ഉള്ളൂ ഇത്രയും ഡെക്കറേഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് കേക്ക് അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രഫിൾ കേക്കാണ് ഈ കേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പ അന്ന് ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പുതിയൊരു കേക്ക് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ആ വീഡിയോ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അതിനി ചെയ്യുന്നത് വൈറ്റിലാണ് വൈറ്റ് ഗനാശ് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ മാക്സിമം സൈഡൊക്കെ നീറ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേക്കിൻ്റെ ഇനി എൻ്റെ സൈഡിൽ ഗനാഷ് ഡ്രിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഗനാഷ് എങ്ങനെയാണ് ഡ്രിപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ഗനാഷ് ഒന്നുകിൽ ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലെടുക്കുക അതല്ലാന്നെങ്കിൽ സ്പൂണിലെടുക്കുക ഇത് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ പതിയെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ പതിയെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പം എവിടെയാണോ നമുക്ക് ഡ്രിപ്പ് വേണ്ടത് ആ ഭാഗത്തെത്തുമ്പോൾ ഒന്ന് ഇത്തിരി മുന്നോട്ട് അതിനൊന്ന് നീക്കി കൊടുക്കുക ഈ സ്പൂണിനെ അല്ലെങ്കിൽ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിനെ അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഡ്രിപ്പ് കിട്ടും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡ്രിപ്പ് ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം എത്ര അടുപ്പിച്ച് വേണോ ഡ്രിപ്പ് അതെല്ലാം അകത്തി അകത്ത് വേണമെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഡ്രിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ കേക്കിന് ചുറ്റും ചെയ്തെടുക്കാം ഈ കേക്കിലാകുമ്പോൾ അത് മൊത്തം നമ്മൾ ഡ്രിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഗനാഷ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ടു ഈസ് ടു വൺ എന്ന് പറയുന്ന റേഷ്യയിലാണ് അതായത് ടു സ്പൂൺ ചോക്ലേറ്റ് എങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ വിപ്പിംഗ് ക്രീം അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഗനാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ മേളിൽ ഡെക്കറേഷൻ തുടങ്ങാം അതിനുവേണ്ടി ഇതുപോലത്തെ ഒരു ചോക്കോ സ്റ്റിക്ക് ഞാൻ രണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിനെ ഒന്ന് കുത്തി കൊടുക്കാം ഈ കേക്കിലോട്ട് ഇത് അപ്പം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങ് അറ്റത്തോട് പോയി കുത്തി കൊടുക്കരുത് അത് മാത്രമല്ല നേരെയും വെക്കരുത് ഇത്തിരി ചരിച്ച് വേണം ഇത് കുത്തി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിങ്ങനെ കുത്തി വെക്കാം അതിനുശേഷം ഇതുപോലത്തെ വേഫറുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ചോക്ലേറ്റ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതും ഒന്ന് ചരിച്ച് കുത്തി വെക്കുക ബാലൻസ് ഉള്ളത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെച്ചും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പുറകിലെല്ലാം നമ്മൾ വലുത് വേണം വെച്ച് കൊടുക്കാൻ ഇനി ഇതാ ഇതുപോലെ ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് അതിന് ഒടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പുറകിലത്തെ ആയതുകൊണ്ട് വലിയ പീസ് വെക്കുക ഇനി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വരും തോറും പീസസ് എല്ലാം ചെറുതായിരിക്കണം ബിസ്ക്കറ്റ് ആയാലും ചോക്ലേറ്റ് ആയാലും ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് വേണം വെച്ച് കൊടുക്കാൻ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഇതേ കുറച്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇപ്പം ഞാനിതൊരു നട്ടി കേക്ക് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് നട്ട്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ബദാമും ക്യാഷും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഈ ഇടയ്ക്കുള്ള സ്പേസിൽ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് നമ്മൾ ചെറിയ പീസസ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യുക സൈഡിലാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഇത്തിരി വലിയ പീസ് വെച്ചാലും അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് നമ്മളൊന്ന് അതിനെ യോജിക്കുന്ന പോലെ കുറച്ച് നട്ട്സും കേക്ക് അതുപോലെ ചോക്ലേറ്റും ഒക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ ഈ കേക്കിനെ ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി കുറച്ച് ചോക്കോ ചിപ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബ്ലാക്കും വൈറ്റും അത് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അവിടെ അവിടെ ആയിട്ട് കൂട്ടി കൂട്ടി ഇടരുത് ഒന്ന് നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒന്ന് കുറച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് വെച്ചില്ലേ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം ബാലൻസ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇനി എവിടെയൊക്കെയാണ് ഒരുപാട് സ്പേസ് ഒട്ടും ഇല്ലാത്ത പോലെ തോന്നുന്നത് ആ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ബിസ്ക്കറ്റ് ഒടിച്ചിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റ് ഒടിച്ചിട്ടോ നമ്മളത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചോക്കോ സ്റ്റിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഒടിച്ചിട്ടോ ഒക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കുത്തി കൊടുക്കുകയും സൈഡിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം ഇപ്പം നട്ടി കേക്ക് ആണെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ നട്ട്സും വെച്ച് കൊടുക്കാം
ഇനി നമ്മൾ ഈ പുതിയതായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പുറത്തും നമ്മൾ ഗനാഷ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ അവരൊക്കെ തനിയെ തനിയെ ഇരിക്കുന്ന പോലെ തോന്നും ആദ്യത്തെ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ ഗനാഷ് ഉണ്ട് ഇവർക്കൊന്നും ഗനാഷ് ഇല്ലാണ്ട് തനിയെ ഇരിക്കുന്ന പോലെ തോന്നും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ചേർത്ത് നമ്മളുടെ ആ രീതിക്ക് അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ ഭംഗി കൂട്ടാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം ആ രീതിയിൽ ഒന്ന് ഡ്രിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കണ്ടോ ഏകദേശം നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഡെക്കറേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ബാലൻസ് ഉള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതുപോലെ അതുപോലെ ഈ കുറച്ച് സ്പേസ് ഒക്കെ കാണുന്നില്ലേ നമ്മുടെ ക്രീം മാത്രമുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കണ്ടില്ലേ ഇപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് ഒരു റിച്ച് ലുക്കും കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഇത് കാണുമ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടും അവർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഒക്കെ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഈ താഴെ വീണ് കിടക്കുന്ന ഗനാഷൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാം ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് ഇടാം ഞാനിപ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു റിബൺ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു റിബൺ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് ഇടാൻ നമുക്ക് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് താഴെ ഈ സ്റ്റിക്ക് വെച്ചിട്ടോ ചോക്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ടോ ചോക്ലേറ്റ് ബോൾസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടോ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം ഇത് ഞാനിപ്പോൾ താഴെ നമ്മുടെ റിബൺ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് മേളിലും കൂടി ഒന്ന് വെക്കണമെന്ന് തോന്നി റിബൺ കാരണം രണ്ട് ബോർഡർ പോലെ റിബൺ ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ വെക്കാമെന്ന് തോന്നി അപ്പോൾ ഞാൻ ആ മേളിലും കൂടി മുമ്പ് ചെയ്ത അതേ റിബൺ തന്നെ ഇപ്പോൾ ബ്രൗൺ റിബൺ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഏകദേശം ഗോൾഡൻ പോലത്തെ റിബൺ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അതും കൂടി ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടോ ഇപ്പോൾ കേക്ക് ഞാൻ ഡെക്കറേഷൻ എല്ലാം തീർന്നിട്ടുണ്ട് കാണാൻ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു ലുക്കൊക്കെ ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എന്താണോ സ്റ്റിക്ക് വെക്കാനുള്ള ആനിവേഴ്സറിക്ക് ആനിവേഴ്സറി ബേർഡേക്ക് ബേർഡേ അത് ആ പുറകിൽ ഇത്തിരി പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ആ ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റിക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ കണ്ടാൽ അറിയാം നല്ലൊരു റിച്ച് ലുക്കൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കേക്കിന് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് മുമ്പ് ചെയ്ത ഒരു ചോക്ലേറ്റ് റഫിൾ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഫുൾ ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ്സ് മാത്രമേ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഗനാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഗനാഷ് ആയിരുന്നു താഴെ ഇതുപോലത്തെ റിബൺ ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു വെച്ചിരുന്നത് ഇതുപോലെ ചോക്കോ സ്റ്റിക്സും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റും ചോക്ലേറ്റ് ബോൾസും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടൈം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോ ഉപകാരമായിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക് യു